হ্যালো এভরিওয়ান হাজির হয়ে গেলাম তোমাদের জন্য আবারও নতুন একটি ইন্টারেস্টিং চাইনিজ ড্রামা নিয়ে সো গাইস ড্রামাটি শুরু করা যাক গল্পের শুরুতে আমরা আমাদের ফিমের লিড বেবেকে দেখতে পাই যে তার বাসায় এসেছিল আর তখন সে একজন ছেলে এবং মেয়ের কাপড় চুপড় নিচে পড়া দেখতে পায় আর তখন ভিতরের রুমে গিয়ে দেখে যে তার হাজব্যান্ড চ্যান তারই বেস্ট ফ্রেন্ড লিন্সির সাথে ইন্টিমিট হয়েছিল এটা দেখে তো বেবো অনেকটা শখ হয়ে যায় এবং লিন্সিকে বলে উঠে তোমার সাহস কীভাবে হয় চ্যানের ক্লোজ হওয়া এদিকে লিন্সি তাকে একটা ডিভোর্স পেপার দেখায় এবং বলে উঠে তুমি এখানে সাইন করে দাও চ্যান তোমাকে আর লাইক করে না তুমি তার লাইফ থেকে সরে যাও চ্যান কিছুই বলছে না তখন বেবো বলে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি চ্যানের মুখ থেকে শুনতে পাই তখন লিন্সি বলে ওর মুখ থেকে শুনে কি করবে ও তোমাকে লাইক করে না তখন বেবো চ্যানকে জিজ্ঞাসা করে এত বছর কি কখনো তুমি আমাকে ভালোবাসো নি একবার বলো তখন চ্যান বলে না আমি কখনোই তোমাকে ভালোবাসিনি আমি তোমাকে শুধুমাত্র ব্যবহার করেছি এসব শুনে তো ব্যব অনেকটা শখ হয়ে যায় এরপর সে অনেকটা স্যাড হয়ে সেখান থেকে চলে যায় এদিকে ব্যব যখন গাড়িতে করে যাচ্ছিল তখন চ্যানের সাথে কাটানো সব রোমান্টিক মুহূর্ত তার মনে পড়ে যায় কীভাবে চ্যান তাকে বলেছিল সবসময় সে ব্যব টেক কেয়ার রাখবে সে সবসময় তার পাশে থাকবে কখনো তার মনে কষ্ট দিবে না এইসব ভেবে ভেবে সে আরও স্যাড হয়ে যায় চ্যান তার মানে তুমি আমাকে কখনো লাইক করনি এই সব কিছু তোমার একটা মিথ্যে ছলনা ছিল আর তখনই সে স্পিড বাড়াতে থাকে তখন আমরা দেখতে পাই একটা ট্রাক এসে তার গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে দেয় আর তখন সে মারাত্মকভাবে আঘাত পায় তখন ওই গাড়ি থেকে একটা লুক বের হয় এবং বলে উঠে বস আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে এদিকে বেবা বলে উঠে চ্যান তুমি আমার সাথে এমনটা করতে পারলে এরপর আমরা ছয় বছর পর দেখতে পাই যেখানে চ্যান তার কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হয়ে যায় কিন্তু সে এখন অনেকটা অ্যারোগেন্ট এবং সে এখনও ব্যবকে খুঁজছে তখন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে উঠে বস আপনি ছয় বছর পুরনো ওই মেয়েটিকে এখনও কেন খুঁজছেন তখন চ্যান বলে উঠে তোমাকে যা বলেছে তুমি সেটাই করো আচ্ছা আমার নতুন সেক্রেটারি কোথায় তখন সে বলে বস আসতে চলেছে এরপর আমরা নতুন একজন মেয়েকে দেখতে পাই যে অনেকটা সোয়েক দিয়ে কোম্পানিতে এসেছে আর তার পারফিউম শুনে চ্যান মনে হয় যে এই মেয়েটিকে সে চিনে মনে হয় এক মুহূর্তে সে ব্যবকে দেখতে পেয়েছে তখন তাকে দাঁড় করায় এবং জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করো তখন ওই মেয়েটি বলে সে প্রেসিডেন্টের নতুন সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে উঠে তার মানে বস ও হচ্ছে আপনার নতুন সেক্রেটারি আর তখন চ্যান তাদের পাট্টা না দিয়ে তার অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে সেখান থেকে চলে যায় আর আমরা ওই মেয়েটিকে দেখতে পাই যার গলার নিচে একটা নিশান ছিল আর ওই মেয়েটি যে নিজেকে সং বলছে আসলে সে সত্যি ব্যাবে কারণ তার ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর ফেস সার্জারি করে তার চেহারা পাল্টিয়ে ফেলেছে আর তার একটা পাঁচ বছরের বেবি আছে যার এক ধরনের রোগ আছে আর এই রোগ ভালো করতে হলে তার বাবার ব্লাড লাগবে আর যে কিনা চ্যান তার মানে ব্যাব এখানে চ্যান থেকে ব্লাড নিতে এসেছে এছাড়া সে সুদ নিতে এসেছে এদিকে চ্যান তো ব্যাবকে ভাবতে থাকে এরপর সে সঙ্গে কল করে মানে ব্যাবকে এবং কফি নিয়ে আসতে বলে কফি নিয়ে আসে তখন চ্যান জিজ্ঞাসা করে আমরা কি আগেও কখনো দেখা করেছি তখন ব্যাবে বলে না বস এটা আমার প্রথম জব আর আমরা তো কখনো মিটি করিনি আচ্ছা কেন বস তখন সে বলে তোমার ফ্রেগনেন্স আমার একজন ইম্পর্টেন্ট পার্সনের মতো হয় তখন সে বলে বস ও কি এতটাই ইম্পর্টেন্ট তখন চ্যান বলে হ্যাঁ আমার লাইফ থেকেও বেশি তখন ব্যাবে বলে ও যদি তোমার লাইফ থেকেও বেশি হয় তাহলে অন্য ব্যক্তির সাথে তাকে কম্পেয়ার কেন করছো তখন চ্যান তার ক্লোজ হয় এবং বলে উঠে তখন চ্যান তার ক্লোজ হয়ে বলে মানুষের চেহারা যদি পাল্টে যায় তারপরও তার স্মেল ইউনিক থাকে তখন হঠাৎ করে ব্যাব ভয় পেয়ে যায় আর ইচ্ছে করে চ্যানের উপরে কফি ফেলে দেয় এবং টিসু দিয়ে মুছতে থাকে তখন চ্যান বলে আমি এটা পরিষ্কার করিনি তুমি এখান থেকে যেতে পারো এদিকে চ্যান তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে ব্যাবের উপরে নজর এবং তার উপরে ইনভেস্টিগেশন করতে বলে অন্যদিকে ব্যাব যখন তার বাসায় ছিল এবং কিছু করছিল তখন হঠাৎ করে চ্যান তাকে কল করে এবং বলিউডে একটা বারে আসো আমাদের নতুন ক্লায়েন্টের সাথে কিছু মিটিং আছে আর চ্যান সেখানে অনেকগুলো ড্রিঙ্ক করে নেই সবাই অনেক ড্রিঙ্ক করেছে 
বাবা মনে করে এই সুযোগে সে চ্যানের উপর প্রতিশোধ নিবে সে তো প্রথমে একটা চাকু বের করে কিন্তু এরপরে তার শার্ট খুলে দেয় তখনই চ্যান নেশা অবস্থায় ব্যাবর নাম ধরে ডাকে আর বাবা ভয় পেয়ে যায় মনে করে হয়তো তার সত্যটা বের হয়ে আসবে এরপর সে বেরিয়ে চলে যায় তখন অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে তার দেখা হয় তখন জিজ্ঞাসা করে বস কোথায় তখন ব্যাবো বলে উঠে বস তো অনেকগুলো ড্রিঙ্ক করে নিয়েছে এবং সে অনেকটা বেহুশ হয়ে গিয়েছে তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে উঠে বস ড্রিঙ্ক করলেও কখনো নেশাগ্রস্ত হয় না এটা শুনে তো ব্যাবো অনেকটা শক্ত হয়ে যায় পরের দিন সকালে চেন ব্যাবোকে তার জব থেকে ফায়ার করে দেয় তখন ব্যাবো বলে বস আপনি আমাকে কোনো রিজেন দিন তখন সে বলে এখানে আমার কোম্পানিতে শুধুমাত্র আমার কথাই চলবে আশা তুমি রিজেন চাও রিজেন হচ্ছে এটা আমি তোমার ফেস দেখতে চাই না তখন ব্যাবো বলে ঠিক আছে বস আপনি যেটা মনে করেন এটা বলে সে সেখান থেকে চলে যায় এরপর চ্যান দেখতে পায় যে ব্যাবো তো রিজেন দিয়ে চলে গিয়েছিল কিন্তু তার কিছু জিনিসপত্র সেখানে রয়ে যায় তখন চ্যান একজন মেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে তার এমপ্লয় থেকে তখন ওই মেয়েটি বলে বস ও একটা হসপিটালে গিয়েছে কিছু আর্জেন্ট কাজের জন্য তখন সে বলে উঠে আছে ঠিক আছে এরপর চ্যান সেখানে একটা ফুলের গাছ দেখতে পায় যে গাছটি দেখে তার মনে পড়ে যায় ব্যবর তো এই গাছটি পছন্দ হতো আসলে ব্যব এখানে তার নাম সং বলেছে এদিকে যখন ওই এমপ্লয়ের কাছ থেকে হসপিটালের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তখন ওই মেয়েটি বলে সে হসপিটাল সম্পর্কে জানে না এরপর চ্যান একটা হসপিটালে তার দাদুর সাথে দেখা করতে আসে তখন একটা ছোট্ট বাচ্চা তাকে বাবা বলে ডাকে তখন চ্যান বলে বেবি তুমি আমাকে বাবা কেন বলছো কারণ আমি তো আমার বাবা নই তখন ওই ছোট্ট বাচ্চাটি বলে আঙ্কেল এখানে কিছু আঙ্কেল আমাকে ধরতে এসেছিল আমি ওদের চিনি না তাই ওদের দেখাতে আমি আপনাকে বাবা বলে রেখেছি তখন ওই ছোট্ট বাচ্চাটি বলে আঙ্কেল আমার মম বলেছে আমার বাবা অনেক বিজি মানুষ উনি আমার সাথে দেখা করতে আসবেন না আর আঙ্কেল আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এখনই যেতে হবে এরপর সে তাকে একটা চকলেট দিয়ে সেখান থেকে দৌড়ে চলে যায় এদিকে যাওয়ার সময় সে দেখতে পায় যে ওই ছোট্ট বাচ্চাটি একজন ডক্টর এবং ব্যব অনেকটা হাসাহাসি করতেছিল তখন চ্যান বলে উঠে এই ডক্টরের সাথে ওদের সম্পর্ক কি এরপর সে তার দাদুর সাথে দেখা করতে যায় তখন দাদু বলে উঠে তোমার যদি আমার অসুস্থতা সম্পর্কে একটু ধারণা থাকে তাহলে তুমি ব্যবকে নিয়ে আসো তুমি বলেছিলে ওর ভালো করে খেয়াল রাখবে তখন চ্যান অনেকটা ইমোশন হয়ে যায় এবং পুরনো কথা চিন্তা করে যেখানে সে ব্যবসাতে কতটা রুট হয়েছিল আর ব্যব যখন বাসা থেকে চলে গিয়েছিল তখন চ্যান তার পিছু পিছু যেতে চেয়েছিল কিন্তু লিঞ্জি তাকে নিষেধ করে দেয় এসব কল্পনা করে সে তো অনেকটা স্যাড হয়ে যায় অন্যদিকে ব্যব যখন তার বেবিকে ঘুম পাড়াচ্ছিল তখন চ্যান তাকে মেসেজ করে বলে দেয় যে আমাকে পিক আপ করতে আসো তখন চ্যানকে পিক আপ করতে ব্যাব চলে যায় এরপর চ্যান তো সেখানে ড্রিঙ্ক করে নেই তখন ব্যাব বলে বস আপনি এভাবে প্রবলেম থেকে ভাগার জন্য ড্রিঙ্ক কেন করছেন তখন চ্যান বলে তুমি যদি ওই সিচুয়েশনে পড়তে তাহলে বুঝতে তখন ব্যাব তার ক্ষত দেখিয়ে চ্যানকে বলে আমার অনেক সমস্যা আছে তখন চ্যান বলে বাইরের ক্ষত তো সেরে যায় কিন্তু মনের যে ক্ষত থাকে সেটা কখনো সারে না আর তখন ব্যব তাকে কনফোল্ড করার জন্য একটা ফুল দেয় এরপর চ্যানেরও তার জন্য অনেকটা মায়া হয় এরপর তার ওই কনসোল দেখে ব্যবর কথা মনে পড়ে যায় এরপর এরা পানি নিয়ে দুষ্টামি করতে থাকে এরকম করতে করতে তারা অনেকটা ক্লোজ হয়ে যায় চ্যানের তো সঙ্গের মাঝে ব্যবকেই দেখতে পায় আসলে ও তো সত্যিকারের ব্যব এরপর সে বলে উঠে তুমি ফিরে এসেছো আমি তোমাকে অনেক খুঁজেছি এটা বলে সে তার ক্লোজ হয়ে যায় এরপর রুমে এসে এরা অনেকে ইন্টিমেট হয়ে যায় ব্যব তার অনেকটা ক্লোজ হয়ে যায় কিন্তু যখন মনে পড়ে যায় তার অ্যাক্সিডেন্টের কথা তখন সে সেখান থেকে চ্যানকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় এরপর আমাদের ছয় বছর পুরনো ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় যেখানে ওই লোকটি তার বসকে বলছে সে তার কাজ করে ফেলেছে এরপর সে গাড়ি থেকে ব্যবকে নামিয়ে নেই পুরোপুরি মেরে ফেলার জন্য তখন ব্যব তার কাছে ক্ষমা চায় এবং তাকে ছেড়ে দিতে বলে কিন্তু ওই লোকটি বলে এটা তার কাজ আমাকে ছেড়ে দাও আমি প্রেগনেন্ট আমি বলছি আমাকে ছেড়ে দিলে আমি এখান থেকে অ্যাব্রডে চলে যাব আর তুমি তাদের বলতে পারো তুমি আমাকে মেরে ফেলেছ কিডনাপায়ের মন ছুঁয়ে যায় তাই সে তাকে সেখানে ছেড়ে দেয় এবং বলে যে কখনো এখানে ফিরে আসবে না আর তখনই একটি গাড়ি এসে তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে দেয় এরপর ওই লোকটিকে ব্যাবা বলে উঠে প্লিজ আমাকে বাঁচাও এরপর ওই লোকটি তাকে হসপিটালে নিয়ে যায় এবং সার্জারির মাধ্যমে তার পুরো ফেস চেঞ্জ হয়ে যায় এরপর ওই লোকটি বলে তার নাম সঙ্গীও এবং আজকে থেকে সে ব্যবর ভাই হতে পারে আর সে সব সময় ব্যবকে প্রোটেক্ট করবে এবং সব সময় তার পাশে থাকবে এদিকে ব্যব প্রমিস করে নেই যে সে চ্যান এবং লিঞ্জের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে আর এটাই তার জীবনের একমাত্র মিশন 
এরপর প্রেজেন্টে দেখানো হয় যেখানে চ্যান এখন ব্যবহার জিনিসপত্র না দেখতে পেয়ে ব্যবহার মোবাইলে কল করে এবং বলে উঠে তুমি এখনই কোম্পানিতে রিজয়েন করো তখন ব্যবহার রাজি হয়ে যায় আর ফ্রেটির কাজে লেগে পড়ে তখনই হঠাৎ লিন্সি আসতে দেখে এবং জিজ্ঞাসা করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন তখন লিন্সি বলে সে চ্যানের সাথে দেখা করতে যায় তখন ব্যবহার বলে আপনার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তখন লিন্সি বলে তার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না কারণ সে এই কোম্পানির ফিউচার লেডি বস হেতে চলেছে এটা শুনে ব্যবহার বলে আচ্ছা তার মানে আপনি প্রেজেন্টের লেডি বস না তখন সে বলে তুমি কি বলতে চাও আমি তোমাকে লাস্টবার বলছি তুমি কি আমাকে ভিতরে যেতে দিবে তখন ব্যব বলে না আর তখন লিন্সি অনেকটা রেগে যায় এবং সে রেগে গিয়ে যখন ব্যবকে থাপ্পড় মারতে যাবে তখন ব্যব তার হাত ধরে নেই কারণ ব্যব আগের মতো এখন আর সেই উইক মেয়ে না খুব উচ্চস্বরে আওয়াজ শুনে চ্যান বেরিয়ে আসে এবং দুজনকে জিজ্ঞাসা করে তোমরা এখানে কি করছো তখন সে সঙ্কে বলে মানে ব্যবকে বলে তুমি লিন্সি কে ভিতরে আসতে দাও এদিকে লিন্সি চ্যানকে বলে তুমি যে সেক্রেটিকে হায়ার করেছো ও কতটা অ্যাটিটিউড দেখায় নিজের কাজও ঠিক মতো করতে পারে না ওকে ফায়ার করে দাও তখন চ্যান বলে উঠে তোমার কোনো অধিকার নেই আমার কোম্পানি ম্যাটারে কথা বলা আচ্ছা পয়েন্টে আসো তুমি এখানে কেন এসেছো তখন লিন্সি বলে আমি আমার এমপ্লয়ের সে কন্ট্রাক্টটি রিনিউ করতে চাই তখন চ্যান বলে উঠে আমি মানছি গত বছর তোমার কারণে প্রফিট হয়েছে কিন্তু এই বছর তুমি অনেকগুলো পেমেন্ট নিয়ে নিয়েছ এরপর সে বলে উঠে আছে সত্যি কি তুমি জানো না ব্যব কোথায় চলে গিয়েছে তখন লিন্সি বলে ছয় বছর হয়ে গিয়েছে তুমি তাকে এখনও খুঁজে পাওনি আমি কি ভেবে পাবো হয়তো ও মরে গিয়েছে এটা শুনে চ্যান অনেকটা রেগে যায় এবং বলে উঠে নেক্সট বার তোমার মুখ থেকে আমি এসব ওয়ার্ড শুনতে চাই না এগুলো শুনে লিন্সি অনেকটা রেগে যায় এবং সেখান থেকে চলে যায় এদিকে চ্যান রাতভর অফিসে কাজ করে তখনই হঠাৎ তার সাথে ব্যব দেখা করতে আসে এবং চ্যানকে জিজ্ঞাসা করে বস আপনার কি কোনো সাহায্য লাগবে তখন চ্যান বলে উঠে আমার কোনো সাহায্য লাগবে না আমি নিজের কাজ নিজে করতে পারবো তুমি বাসায় চলে যাও তখন ব্যব সেখান থেকে চলে যায় কিন্তু হঠাৎ করে লুসেডিন হয়ে যায় আর চ্যান লুসেডিনের ভিতর অনেকটা ভয় পেতে থাকে অন্ধকারে সে ডাক্সের নিচেও লুকিয়ে পড়ে আর তখন ব্যব তার কাছে যায় মোবাইলের লাইটিং নিয়ে যখন সে চ্যানকে জিজ্ঞাসা করে বস আপনি ঠিক আছেন তখন চ্যান দৌড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তখন ব্যব বলে উঠে ছয় বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনো তুমি অন্ধকারে ভয় পাও এরপর সে তাকে কনসোল করতে থাকে আর বলে উঠে এখনই কারেন্ট চলে আসবে হঠাৎ যখন কারেন্ট চলে আসে তখন দুজনে দূরে সরে যায় ইচ্ছে করে মেন সুইচ অফ করে দেয় আর জিয়াং ভয় পেয়ে যায় কিন্তু জিয়াং একটু একটু ব্যাবের উপর সন্দেহ করে তাই সে ব্যাবের কফিতে কিছু মিশিয়ে দেয় এর প্রবলতা অনুভব করে যখন সে বেহুশ হয়ে যায় তখন চ্যানও শক্ট হয়ে যায় এবং বলে উঠে তার স্ত্রী ব্যাবেও তো কফিতে অ্যালার্জি ছিল এরপর সে তাড়াহুড়ো করে তাকে হসপিটালে নিয়ে যায় তার ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা কল্পনা করে যেখানে সে ওই লুকটির কাছে বারবার ক্ষমা চেয়েছিল এবার ওই লুকটিকে বলছে প্লিজ আমাকে মারিও না আমাকে ক্ষমা করে দাও এদিকে চ্যান জিজ্ঞাসা করে সেক্রিটি সং তোমার কি হয়েছে এবং মনে মনে বলে ওর সাথে এমন কি হয়েছে যে ও ট্রোমারাইজড হয়ে গিয়েছে এরপর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট কল করে বলে যে বস সেক্রিটি সং এর ব্যাকগ্রাউন্ড একদম ক্লিয়ার ও এ ফার্স্ট টাইম এই দেশে এসেছে এরপরে ফার্স্ট টাইম আপনার কোম্পানিতে জব করছে তখন তার হঠাৎ মনে হয় সে শুধু শুধু হয়তো সেক্রিটি সংয়ের উপরই সন্দেহ করছে তার মনে হচ্ছে হয়তো সে ব্যবহ হতে পারে এদিকে আমাদের একটা ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় আসলে ব্যাবে তার ওই ডক্টর ভাইকে বলেছিল তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে ফেলতে কারণ তার সন্দেহ চ্যান কখনো না কখনো তার উপর ইনভেস্টিগেশন করবে আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তুমি কেন আমার সেক্রেটারি হতে এসেছ তখন ব্যাবে বলে আপনার কোম্পানিতে স্যালারি অনেক হাই এবং আমি আপনার নামে রিউমাস শুনেছি আপনি অনেক হ্যান্ডসাম তাই আপনার কোম্পানিতে কাজ করতে চলে এসেছি তখন চ্যান বলে শুধুমাত্র এই রিজেন তখন সে বলে হ্যাঁ আর কোনো রিজেনই নেই এরপর সে ডক্টরকে ডাক দেয় এদিকে চ্যান সন্দেহ করে হয়তো সে এই ডাক্তারকে কোথাও দেখেছিল পরের দিন সকালে চ্যান সেক্রেটারি সঙ্গে একটা ড্রেস এবং একটা নেকলেস গিফট করে তখন ব্যাবা বলে উঠে বস আপনি আমাকে এসব জিনিস দিচ্ছেন কিন্তু আপনি জানেন এসব জিনিস দেওয়ার পর আমি কি ফিল করি এবং আমাকে নিয়ে আপনার এখানকার সবাই কথা বানাতে থাকে আপনি যে আমাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছেন ওটা নিয়েও রোমাস হয়েছে তখন চ্যান বলে উঠে তুমি তো আমার সম্পূর্ণ কথাই শোনো তোমাকে আমি এই ড্রেস গিফট হিসেবে দিচ্ছি না আমি তোমাকে আমার কাজে দিচ্ছি 
আজকের একটা পার্টি আছে যেখানে দ্য নেক্সট দিনে সেক্রেটারি সং মানে ব্যব ওই পার্টিতে আসে তখন একটা লোক তার সাথে ফ্ল্যাট করতে চায় তখন চেন গিয়ে ব্যাবের কাছে যায় এবং জিজ্ঞাসা করে এত লেট কেন হলো চলো তোমাকে আমি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই এরপর সে ব্যবকে এক পাশে নিয়ে যায় এবং বলে উঠে তোমাকে আমি এখানে একটা কাজে এনেছি কিন্তু তুমি অন্য লোকদের সাথে ফ্ল্যাট করছো তখন ব্যাব বলে উঠে বস তুমি তো দেখেছ যে আমি ফ্ল্যাট করছি না ওই লোকটি আমার সাথে ফ্ল্যাট করছিল তখন চেন অনেকটা রেগে যায় এদিকে ব্যাব বলে বস চলো আমরা ড্রিং করি এখানে তখন চেন বলে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে আমি দেখেছি এখন একটা লোক এদিক দিয়ে গিয়েছে হুট করে সে বেহুশ হয়ে যায় এরপর ব্যাব তাকে রুমে নিয়ে যায় আর তখনই চেনের হোঁস চলে আসে এবং সে ব্যাবকে সত্যিকারে ব্যাব মনে করে এবং বলে উঠে তুমি ফিরে এসেছ আমি তোমাকে অনেকটা মিস করেছি এটা বলে তার সাথে ইন্টিমেট হয়ে যায় অন্যদিকে আমরা ব্যাবকে দেখতে পাই যে তার প্রেগনেন্সি টেস্ট করায় কিন্তু সেখানে নেগেটিভ আসে এরপর সে একটা ডেট ফিক্স করে নেয় আমার কাছে আরেকটা সুযোগ আছে আমাকে এটা করতে হবে অন্যদিকে সকাল সকাল চেন তার সাথে দেখা করতে আসে এবং তাকে গাড়ির কি দেখিয়ে বলে যে তোমাকে আজকে ড্রাইভ করতে হবে আর ব্যাব তো অনেকটা ভয়ে আছে কারণ ছয় বছর আগে তার অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তার টোমারাইজড হয়ে গিয়েছিল এরপর থেকে সে আর গাড়ি চালাতে পারে না আর এখন যখন গাড়ি চালাতে গিয়েছিল তখন তার হঠাৎ মাথায় পেন হয় তখন চেন জিজ্ঞাসা করে তোমার কি হয়েছে তখন সে বলে উঠে তার অতীতে একবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরপর থেকে সে আর গাড়ি চালাতে পারে না তখন চেন জিজ্ঞাসা করে কয় বছর আগে তোমার এই সব ঘটনা হয়েছে আমাকে বলবে তখন ব্যাব বলে উঠে আমি অতীতের কথা বলতে চাই না ব্যাবে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে চেন তার উপর নজর দেওয়ার জন্য নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে তাকিয়ে থাকে তখন ব্যাব তাকে দেখতে পেয়ে যায় আর যখন সে পিছনে ফিরে তখন চেন পোশাপ করার অ্যাক্টিং করতে থাকে এবং সে পড়ে যায় তখন ব্যাব এসে জিজ্ঞাসা করে বস আপনি কি করছেন তখন চেন বলে তুমি দেখছ না আমি ওয়াকআউট করছি এদিকে ব্যাব চলে গেলে চং ইচ্ছে করে তার নাম ব্যাব বলে ডাকে আর তখন ব্যাব হাঁ বলে উঠে তখন তো সং পুরোপুরি শক্ত হয়ে যায় আর ব্যাব বলে উঠে হয়তো সে এবার ধরা খেয়ে যাবে তাই তাকে কিছু প্ল্যান করতে হবে তখন ব্যাব বলে উঠে বস আপনি কি আমার নাম ধরে ডেকেছেন তখন চ্যান বলে না আমি ব্যাব বলে ডেকেছি তোমার নাম তো সং তখন সে বলে হ্যাঁ বস কিন্তু আপনি আমার নাম ধরে ডাকেননি এর বসে ডাক্সের উপর একটা তেলা পোকা দেখে নিজের হাত দিয়ে মেরে ফেলে তখন চ্যানকে দেখায় আর চ্যান অনেকটা ঘৃণা চোখে সেটা দেখে নেই এরপর যখন ব্যাব চলে যায় তখন চ্যান বলে উঠে আমার ব্যাব তো কখনো তেলা পোকাকে এভাবে মারতো না কারণ সে তেলা পোকাকে ভয় পেত এদিকে ব্যাবকে তার একজন কলিগ জোর করে একটা ব্লাইন্ড ডেটে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে প্রথমে ব্যাব রাজি হয় না কিন্তু ওই কলিক বলে উঠে তুমি না গেলে আমি একে সামলাতে পারবো না সে হয়তো সে ব্লাইন্ড ডেটে এসেছে তখন চেন বলে তোমার তো খিদে লেগেছে চলো আমরা রেস্টুরেন্টে যাই এদিকে তার ব্লাইন্ড ডেটের লোকটি যখন তাকে টাচ করতে যাবে তখন চেন তার হাত ধরে নেয় তখন ওই ব্লাইন্ড ডেটের লোকটি বলে তোমার সমস্যা কি আমি যদি ওকে টাচ করি তোমার সাথে ওর সম্পর্ক কি তখন চেন বলে হ্যাঁ সম্পর্ক আছে ও আমার এমপ্লয় মানে আমার সেক্রেটারি ব্যাপার হাত ধরে বের হয়ে চলে যায় এবং বলে উঠে তুমি আমার এমপ্লয় হওয়ার সোবাদে এসে ফালতু লোকের সাথে মিটিং কেন করো তখন সে বলে ব আপনি এমনটা কেন করেছেন তখন চেন বলে তোমার খিদা লেগেছে এখানে আমি নামি দামি একটা রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে জানি যেখানে আমি এবং আমার ওয়াইফ একসাথে আসতাম চলো আমরা সেখানে যাব তখন ব্যাব বলে উঠে বস আপনি আমার এতটা খেয়াল কেন রাখছেন আপনি কি আমার মাঝে আপনার স্ত্রীকে খুঁজে পান তখন চেন বলে না কখনোই না তখন ব্যাব তার ক্লোজ হয়ে বস আপনি কি আমার মাঝে আপনার ওয়াইফকে খুঁজে পান তখন চেন অনেকটা শক্ত হয়ে যায় ওই মুহূর্তটি সে কল্পনা করে যেখানে একই রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার সময় হঠাৎ করে চ্যানের কাছে তার অফিস থেকে কল এসেছিল আর চেন তখন ব্যাবকে বলে সেখান থেকে চলে যায় কিন্তু ব্যাব তাকে নিষেধ করে তাকে ছেড়ে না যেতে কারণ দেন প্রেজেন্টে দেখানো হয় একইভাবে এবারও রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ব্যাব বলে উঠে তার পায়ে পেন করছে আর এর জন্য সে সেখানে বসে যায় আর একই সময় চ্যানের কাছে অফিস থেকে কল আসে যে বস আর্জেন্ট কাজ আছে আপনি অফিসে আসেন তখন ব্যাব বলে বস আপনি যেতে পারেন আমি এখানে বসে অনেকক্ষণ রেস্ট করি কিন্তু চেন তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দেয় তার ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে তাই সে অফিসে আসতে পারবে না পায়ে পেন করছে তাই তোমার হাত আমাকে দাও আর আমার ব্যাগে উঠে যাও আমি তোমাকে পিকে ব্যাগ করে নিয়ে যাচ্ছি তখন সে বলে বস আপনি যদি আমাকে এভাবে তোলেন তাহলে আপনার ফিয়ন্সি লিন্সি কি মনে করবে 
করবে তখন চেন বলে ও আমার ফিলসি না আরে তার হাত ধরে টান দেয় এতে ব্যব চেনের অনেকটা ক্লোজ হয়ে যায় এদিকে ব্যবহার পুরনো সব স্মৃতি মনে পড়ে যায় যে চেন তাকে প্রমিস করেছে কখনো ছেড়ে যাবে না এরপর চেন তাকে কিস করে আর ব্যব তাকে কিস ব্যাক করে তাকে ধাক্কা দিয়ে আবার নিজেরাই দূরে সরে যায় এরপর চেন বলিউডে সেক্রেটি সং আমাদের মাঝে এখন যা হলো সব কিছু তুমি ভুলে যাও তখন ব্যাবা বলিউডে বস এটাই কিভাবে সম্ভব আপনি আমাকে কিস করেছেন আমার প্রথম কিসও নিয়ে নিয়েছেন তখন চেন বলিউডে সেক্রেটি সং তুমি কি ভুলে গিয়েছ লাস্ট বারও আমরা এখানে কিস করেছি তখন ব্যাবা বলে উঠে হ্যাঁ বস আমি তো এটা ভুলে গিয়েছি যে আমাকে আমার বস দুইবার ফোসফুলি কিস করেছে এরপর এরা দুজনই আর গিয়েও এবং ফাইটিং করতে থাকে একটু পর ব্যাবার কাছে লেন্সের কল আসে এবং তার সাথে মিট করতে বলে তখন ব্যাবা লেন্সির সাথে দেখা করতে যায় যেখানে লেন্সি ব্যাবকে চেনের লাইফ থেকে দূরে সরে যেতে বলে এবং ওয়ার্নিং দেয় যে তুমি না গেলে আমি তোমার লাইফটাকে হেল করে দিব যে মতো এখানে এসেছে আর তার মর্জি মতোই থাকবে এটি শুনে তো লেন্সের অনেকটা রাগ হয় এরপর সে তাকে চা মেরে দিতে যায় কিন্তু ব্যাব উল্টো তাকে পানি মেরে দেয় এতে লেন্সি অনেকটা রেগে যায় এবং ব্যাবকে মারতে যায় এরপর ব্যাব এবং লেন্সি দুজনে ফাইট করে একটু পর চেন আসে আর তখন লেন্সি বলে উঠে দেখো আমাকে ও কি করেছে সেক্রেটি সং তুমি আমাকে বলো এখানে কি হয়েছে তখন ব্যাবা বলে উঠে বস ও মনে করে আমি আপনাকে সিরিয়াস করছি আপনার ক্লোজ হওয়ার জন্য ও আমাকে ওয়ার্নিং দিতে চেয়েছিল এরপর কথার মাঝে হঠাৎ করে ও আমার উপর অ্যাটাক করে দেয় আর আমি সেলফ ডিফেন্সের জন্য ওর উপর উল্টো অ্যাটাক করি এরপর ব্যাব চ্যানকে বলে উঠে বস আপনি রিন্সিকে বলে দেন যে আপনি আমাকে লাইক করেন নাকি করেন না চ্যান তো তাকে বলতে চায় যে হ্যাঁ সে ব্যাবকে লাইক করে এদিকে চ্যানে চুপ থাকা থেকে ব্যাব তো অনেকটা স্যাড হয়ে যায় এবং সেখান থেকে মুড অফ করে চলে যেতে চায় তখনই চ্যান ব্যাবর হাত ধরে নেই এবং বলিউডে সেক্রেটি সং তুমি আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো তখনই সেখানে সঙ্গেও চলে আসে এবং চ্যানের হাত ধরে নেই বলে উঠে তুমি ওমেনদের রিসপেক্ট করা শিখো তখনই চ্যান বলে উঠে ও তোমার কি হয় এরপর চ্যানের মনে পড়ে যায় ও তো সেই ডাক্তার এদিকে কথা ঘুরিয়ে বাবা বলে উঠে বস আপনার ফিউন্সির হয়তো রাতে যেতে সমস্যা হবে তাই তাকে ড্রাইভ করে বাসায় পৌঁছে দিন এটা বলে সে সঙ্গিয়ানের সাথে সেখান থেকে চলে যায় এদিকে লিন্সি তো অনেকটা খুশি ছিল কিন্তু চ্যান অনেকটা জেলেসি ফিল করছে এরপর সে গাড়িতে যাওয়ার সময় লিন্সি বলে উঠে কালকে আমরা মুভি দেখতে যাব আমরা ঘুরতে যাব কিন্তু চ্যান তো মুড অফ করেছিল সেক্রেটি সং এর ওই কথা মনে পড়ে যায় যে চ্যান তাকে লাইক করে নাকি লাইক করে না এরপর তার ব্যবহার কথাও মনে হয় এবং বলে উঠে সে কি সত্যি সত্যি সেক্রেটি সংকে লাইক করতে শুরু করে দিয়েছে এদিকে হঠাৎ তার কি মনে পড়ে সে লিন্সিকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলে তখন লিন্সি বলে এটা অনেকটা শুনশান জায়গা এখানে কেউ থাকবে না কিন্তু চ্যান তাকে রাগে চোখে দেখলে সে তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে নেমে যায় এদিকে তো লিন্সি অনেকটা শখ যে চ্যান তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে চ্যান বলিউডের সেক্রেটি সং তুমি যে আনসারটি আমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলে আমি সেটা তোমাকে বলতে আসছি আর ভাইকে বলছে আপনার কি প্রয়োজন ছিল হঠাৎ করে চ্যানের সামনে এসে যাওয়া চ্যান যদি এক্ষুনি বুঝতে পেরে যেত তখন সঙ্গেও বলে আবার তুমি বলো কি প্ল্যান তখন সে বলে আমাদের সেকেন্ড প্ল্যানটি কার্যকর করতে হবে এদিকে লিন্সি তো অনেকটা রেগে আছে এবং তার কাছে একটা কল আসে সে বলে উঠে ব্যবহার মতোই সেক্রেটি সং তার পথের কাটা হয়ে গিয়েছে এদিকে সেক্রেটি সং যখন বাসায় যায় তখন সে চ্যানকে দেখতে পায় এবং চ্যানকে দেখে জিজ্ঞাসা করে বস আপনি এখানে কি করছেন তখন চ্যান বলে তুমি যে বলছিলে লিন্সির সাথে আমার সম্পর্ক আসলে ওর সাথে আমার তেমন সম্পর্ক নেই ও আমার ফিলসি না আমি তোমাকে এই আনসারটি সেখানে দিতাম কিন্তু আমি ভয়ে ছিলাম তাই হয়তো তুমি কিছু মনে করবে তাই আমি তোমাকে এখানে বলতে এসেছি বস আমি কিছু মনে করিনি এদিকে ব্যব মনে মনে চিন্তা করে আমাকে চ্যানকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে তা না হলে ও আমার ছেলেকে দেখে নিবে আর আমাকে নিয়ে সন্দেহ করবে এরপর সে বলে বস আপনি এত রাতে এখানে আছেন তাই এবার যেতে পারেন তখন চ্যান বলে তুমি আমাকে এত তাড়াতাড়ি কেন তাড়াতে চাও তুমি আমাকে বাসায় ঢুকতে দাও নাকি তোমার বাসায় কোনো পুরুষকে রেখেছ তখনই হঠাৎ করে ব্যবহার ছেলে দরজা খুলে আর যাকে দেখে চ্যান চিনতে পেরে যায় এবং বলে উঠে আরে তুমি না তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল হসপিটালে তখন সে বলে তুমি আমাকে চিনেছ তখন ওই ছেলে এটি বলে হ্যাঁ এরপর জিজ্ঞাসা করে আঙ্কেল আপনি এখানে কি করছেন এরপর ওই ছেলেটি 
চ্যানকে বাসায় ঢুকতে দেয় এবং তার সাথে কথা বলে এরপর সে তার নাম জিজ্ঞাসা করে তার সুর নেম সং ছিল এরপর চ্যান সেক্রেটারি সংকে জিজ্ঞাসা করে ওর নাম তো সং দিয়ে শুরু হয় ও তোমার কে হয় তখন সে বলে উঠে ও আমার ভাইয়ের ছেলে এরপর সে তার ছেলেকে ইশার দিয়ে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ না তখন তার ছেলে মনে মনে বুঝতে পেরে যায় হয়তো তার মম অ্যাক্টিং করছে তাই তাকে সাপোর্ট করতে হবে তখন সে তার মমকে আন্টি বলে ডাকে এবং বলে ওঠে আন্টি যেন এই আঙ্কেলটি হসপিটাল আমাকে সাহায্য করেছিল তখন সে বলে জানো তুমি এই আঙ্কেলটি আমার বস হয় তখন তার ছেলে খুশি হয়ে যায় এবং চ্যানকে বলে উঠে আঙ্কেল আপনি কি আমার সাথে দেখা করতে আসতে পারবেন তখন চ্যান বলে হ্যাঁ আমি প্রত্যেক দিন তোমার সাথে দেখা করতে আসব তখন বাবা বলিউডে বস আপনি মিথ্যা আশ্বাস কেন দিচ্ছেন তখন চ্যান বলে কিসের মিথ্যা আশ্বাস আমি তোমার বস এর সুবাদে এমপ্লয়ীদের খোঁজ খবর নেওয়া আমার দায়িত্ব এরপর চ্যান ওই বাচ্চাটির সাথে খেলা করছিল তখন বাবা বাচ্চাটিকে খুলে নিয়ে নেই এদিকে বাচ্চাটি বলে আন্টি আমার খিদে লেগেছে আর চ্যানও ওই ধরনের বায়না করে এরপর তাদের জন্য খাবার বানানো হয় যে খাবারটি টেস্ট করে চ্যানের এক মুহূর্তে ব্যবহার কথা মনে পড়ে যায় যে ব্যবহার তো তার জন্য এভাবে খাবার বানাতো এদিকে সে বলে আচ্ছা এই খাবারটি কি তুমি বানিয়েছ তখন বাচ্চাটি বলে হ্যাঁ আমার আন্টি অনেক ভালো খাবার রান্না করতে পারে তখন চ্যান বলে এই খাবার ঠিক আমার একজন প্রিয় মানুষের কথা মনে পড়ে গিয়েছে মনে মনে বলে উঠে তোমার সামনে তোমার ওয়াইফ এবং ছেলে বসে খাচ্ছে এটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল কিন্তু আফসোস তুমি আমাদের চিনতে পারছো না এদিকে বাবা বলে উঠে আমারও একজন প্রিয় মানুষ ছিল যাকে আমি খাবার রান্না করে দিতাম এবং তার ফেভারিট ছিল তখন চ্যান জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় তখন বাবা বলে সে মারা গিয়েছে এদিকে সেই ছোট্ট বেবিটি চ্যানকে জিজ্ঞাসা করে আঙ্কেল আপনি কি অবিবাহিত তাহলে আপনি আমার আন্টিকে বিয়ে করে নিন তখন চ্যান হেসে উঠে বলে তোমার আন্টি যে রাগি টাইপের উনি কি আমাকে পছন্দ করবে নাকি আমাকে বিয়ে করবে তখন ব্যাবো বলে উঠে বস আপনি কি বলছেন তাড়াতাড়ি এবং চুপচাপ খাবার খেয়ে নিন এদিকে ওই বাচ্চাটি বারবার তাকে ইনসিস্ট করে ব্যাবোকে বিয়ে করতে তখন সে বলে আপনার হয়ে গেলে চলে যেতে পারেন এরপর চেন খাবার খেয়ে চলে আসে কিন্তু তার সন্দেহ হয় ওই ছোট্ট বাচ্চাটি তার ভাইয়ের ছেলে হতে পারে না তারই ছেলে হতে পারে এদিকে ব্যাবো তার ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর সময় চ্যানের সাথে তার ছেলের ওই সুইট মুমেন্ট কল্পনা করে এবং বলিউড সে কিভাবে চ্যানকে শাস্তি দিবে অন্যদিকে চ্যান যখন এলিভেটর সুইচ অন করে চলে যাচ্ছিল তখন ব্যবহার এসে জিজ্ঞাসা করে বস আপনাকে যে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি আমাকে লাইক করেন নাকি এটার আনসার তো দেননি তখন চ্যান তাকে একটাই কথা বলে যে হ্যাঁ আমি তোমাকে লাইক করি আবার এটা বলিউডে আসলে তোমার মাঝে আমি আমার এক্স ওয়াইফকে খুঁজে পাই এটা শুনে তো ব্যাপার শখ হয় এরপর চ্যান বলে সরি তোমাকে আমি আগে আমার এক্স ওয়াইফ সম্পর্কে বলিনি এর পরের দিন সকালে যখন ব্যাপার অফিসে যাই তখন সে চ্যানের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন ব্যাপার কলিক বলে উঠে তুমি জানো না বস প্রত্যেক বছর একটা প্লেসে যায় তখন ব্যাব জিজ্ঞাসা করে কোন প্লেসে তখন ওই কলিক বলে উঠে আসলে এই দিনেই তার ওয়াইফ হারিয়ে গিয়েছে আর সে তার ওয়াইফের একটা গ্রেভের কাছে যায় কিন্তু সবাই মনে করে তার ওয়াইফ মারা গিয়েছে কিন্তু স্যার এখনও বিশ্বাস করেন তার ওয়াইফ জীবিত এটি শুনে তো ব্যাব অনেকটা শখ হয় অন্যদিকে আমরা চ্যানকে দেখতে পাই যে তার ওয়াইফের ফ্যাক গ্রেভিয়ার্ডের কাছে যায় এবং তাকে মনের কথা বলে সে বলে যে আমি জানি তুমি এখানে নেই কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি ফিরে আসবে তুমি জানো তোমার মতো একটা পার্সনকে পেয়েছি আমি জানি না ওর তুমি নাকি ওর মাঝে আমি তোমাকে খুঁজে পাই কিন্তু আমি তাকে লাইক করতে শুরু করে দিয়েছি হয়তো তুমি এটা শুনে হাসবে এদিকে একটা ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় আসলে চ্যানের কোম্পানিতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাদের কোম্পানিও ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যেত এমনকি তাদের নামে পুলিশ কেস হয়ে গিয়েছিল আর এর ফলে ব্যাব এবং চ্যান দুজনকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত আর যদি চ্যান ব্যাবকে ডিভোর্স দিয়ে দিত তাহলে ব্যবসার সাথে তার সম্পর্ক থাকতো না আর পুলিশ নিয়ে গেলেও চ্যানকে নিয়ে যেত এর জন্য হয়তো সে তাকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য ওই মিথ্যা নাটক করেছিল এগুলো কল্পনা করে সে ড্রিঙ্ক করতে থাকে আর হঠাৎ করে সে সেক্রেটারি সংকে কল করে এবার সেক্রেটারি সং চলে আসে তখন ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে বস আপনি আমাকে এত রাতে কল করে কেন ডেকেছেন কি প্রয়োজন ছিল তখন সে বলে সেক্রেটারি সং আমার জন্য কিছু খাবার রান্না করো তখন ব্যাপ কিচেন রুমে যায় কিন্তু কোনো খাবারই সেখানে রান্না করার মতো ছিল না তাই সে বের হয়ে যেতে চায় এইদিকে চ্যান বলে উঠে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ চলে যাও আমি তো এটাই ডিজার্ভ করি 
তখন সেক্রেটারি সং বলিউডে বস আমি কিছু আনতে যাচ্ছি এরপর সে নিয়ে এসে তাকে রান্না করে খেতে দেয় বস আপনি তো আপনার ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়েছেন হয়তো সে আপনাকে ঘৃণা করে তখন চেন জিজ্ঞাসা করে আমি জানি ওই দিন রাতে তুমি আমার সাথে নাইট স্পেন্ড করেছো তখন ব্যাবু বলে উঠে বস আপনি কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতেছি না তখন চেন বলে আমি তোমাকে তিন চার দিনের টাইম দিচ্ছি এই টাইমের মধ্যে তুমি আমাকে বলো তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে নাকি করবে না আর সো এতক্ষণ আমরা দেখি যে চেন ব্যাবুকে জিজ্ঞাসা করে তুমি আমাকে তিন দিনের মধ্যে এটা জানাও তুমি কি আমার ওয়াইফ হবে এটি শুনে তো ব্যাবো শক্ত হয়ে যায় এর পরের দিন সকালে যখন ব্যাবো অফিসে যায় তখন সে তার পুরনো ডায়েরি দেখতে পায় এবং বলে উঠে এই ডায়েরিটা চেন এখনও কেন তার কাছে রেখেছে আর তখন চেন এসে ব্যাবোর কাছ থেকে ওই ডায়েরি নিয়ে নেয় এবং বলে উঠে এটা আমার এক্স ওয়াইফের তখন এটা দেখে ব্যাবো শক্ত হয়ে যায় এদিকে চেন গাড়ি করে যাওয়ার সময় ব্যাবোর বাচ্চাকে দেখতে পায় যে কান্না করছিল তখন সে গাড়ি থেকে নামে এবং জিজ্ঞাসা করে তুমি কান্না করছো কেন তখন আয়ান বলে উঠে আমার মম প্রমিস করেছিল আমাকে অ্যামেজিং পার্কে নিয়ে যাবে কিন্তু সে প্রমিস উনি ভেঙে ফেলেছে তখন চেন বলে তাহলে আমি নিয়ে যাব তুমি কান্না করিও না এরপর সে তাকে অ্যামেজিং পার্কে নিয়ে যায় আর তখনই ব্যাবো চলে আসে এরপর সে চেনকে ধন্যবাদ জানায় এদিকে হঠাৎ করে আয়ান পড়ে যায় তখনই ব্যাবো দৌড়ে তার কাছে যায় এবং তাকে বকা দিয়ে উঠে আমি নিষেধ করেছি তোমাকে এখানে না আসতে এরপর সে বেহুস হয়ে যায় আর তাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয় চ্যান বলে উঠে তুমি তার মমকে কেন বলছো না তোমার সাথে কি তোমার ভাবের যোগাযোগ নেই তখন ব্যাবো বলে উঠে যোগাযোগ আছে আমি এই ব্যাপারে এখন কিছুই বলতে চাই না আর আপনি দুশ্চিন্তা করিয়েন না এরপর চ্যান সেখান থেকে বের হয়ে তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে কল করে তখন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে উঠে সঙ্গীর ছেলের বোন মেরো দরকার কারণ তার অনেক ক্রিটিক্যাল একটা রোগ দেখা দিয়েছে এদিকে ব্যাবো তার ভাইকে বলে উঠে কাউকে কি পাওয়া যায়নি বোন মেরে দেওয়ার তখন তার ভাই বলে উঠে হ্যাঁ একটা মেয়েকে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ওই মেয়ের ডিটেলস বের করার পর বুঝতে পারে ওই মেয়েটি হচ্ছে লিন্সি কিন্তু লিন্সি কখনো তার বাচ্চাকে বোন মেরো দিবে না তাই সে ডিসাইড করে তার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করবে এরপর সে চ্যানের বাসায় যায় এবং বলে উঠে সে তার বিয়ের প্রস্তাবে রাজি আছে এটা শুনে তো চ্যান প্রথমে শখ হয়ে যায় ব্যাবোকে জিজ্ঞাসা করে তুমি হঠাৎ করে কেন রাজি হয়ে গিয়েছ এদিকে ব্যাবো চ্যানার অনেকটা ক্লোজ হয়ে ইন্টিমেট হতে চাই কিন্তু চ্যান তাকে দূরে সরিয়ে দেয় বলে উঠে আগে আমি তোমার সাথে ডেট করতে চাই এরপর সে ব্যাবোকে যেখানে যেখানে আগে নিয়ে যেত সেখানে সেখানে তাকে সং মনে করে নিয়ে যায় এবং বলে উঠে আমি এক সময় আমার এক্স ওয়াইফের সাথে এখানে আসতাম তখন ব্যাবো জিজ্ঞাসা করে আপনি তো আপনার এক্স ওয়াইফকে অনেক ভালোবাসতেন কিন্তু তাকে কেন ডিভোর্স দিয়েছেন তখন সে বলে ডিভোর্স দেওয়ার আমার অন্য একটা কারণ ছিল এটা শুনে তো ব্যাবো অনেকটা শখ হয়ে যায় এবং মনে মনে বলে উঠে চ্যানের কোন ধরনের রিজন থাকতে পারে অন্যদিকে চ্যান এটা চিন্তা করে সে তার এক্স ওয়াইফকে অনেক ভালোবাসত এবং ব্যাবোকে বলে উঠে সে ব্যাবোর মাঝে তার এক্স ওয়াইফকে দেখতে পায় কিন্তু তার এক্স ওয়াইফ তো চলে গিয়েছে তাই সে সঙ্গের সাথে সারা জীবন কাটাতে চায় এর জন্য তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এসব কথা তো শুনে ব্যাবো অনেকটা শখ হয়ে যায় এবং সেখান থেকে চলে যায় এদিকে চ্যান তার অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে ইনভেস্টিগেশন করে জানতে পারে তার এক্স ওয়াইফ ব্যাবো ছয় বছর আগে কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে কিনা সেক্রেটারি সং ছিল আর এর পিছনে কার হাত ছিল সেটাও বলে দেয় তখন লিন্সি চ্যানকে কল করে এবং চ্যান বলে উঠে তোমার সাহস কীভাবে হয় আমাকে কল করার ছয় বছর আগে কি হয়েছে আমি জানতে পেরে গেছি তুমি ব্যাবোকে মারার প্ল্যান করেছিলে আর এবার লিন্সি অবাক হয়ে যায় যে এই সত্যটা সে কিভাবে জানলো তখন সে বুঝতে পেরে ব্যাবই হচ্ছে ওই সেক্রেটারি সং এদিকে সকালে যখন সে অফিসে যায় তখন সেক্রেটারি সং তার জন্য একটা ফাইল নিয়ে আসে আর তখন চেন অনেকটা খুশি হয়ে যায় ব্যাবোকে জড়িয়ে ধরে এবং বলে উঠে ফাইনালি তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো তোমাকে আমি অনেকটা মিস করেছি তখন সং বলে উঠে তাহলে তুমি আমার আসল পরিচয় জানতে পেরে গেছো হ্যাঁ আমি ব্যাবো তখন চেন বলে উঠে প্লিজ আমার লাইফে ফিরে আসো তখন সং বলে উঠে তুমি আগে যেরকম ছিলে এখনও সেরকম চ্যান বলে উঠে আমি তোমাকে এখনও লাইক করি এটা শুনে তো সে থাকে থাপ্পড় মারে এরপর চ্যান বলে উঠে তুমি কি কখনও সত্যটা জানতে চাইবে না কেন আমি তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছি আসলে ওই দিন আমার কোম্পানি ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গিয়েছিল আমি যদি লিন্সের সাথে ওই মিথ্যা নাটক না করতাম তুমি আমাকে ছেড়ে কখনও যেতে না আর এতে তোমার নামেও পুলিশ কেস হয়ে যেত আচ্ছা তুমি কি এখনও আমাকে ভালোবাসো 
তখন ব্যাব বলে উঠে এটার কোনো এখন ম্যাটার করে না চ্যান বলে উঠে এটা ম্যাটার করে তুমি এবং আমি যদি দুজন দুজনকে এখন লাইক করি তাহলে আমাদের সময় যত দ্রুত বেড়ে যায় না কেন আমরা আবার এক হতে পারবো এটা বলে সে ব্যাবর অনেকটা ক্লোজ হয় আর ব্যাব তাকে কিস প্যাক করে এদিকে একটু পর খবর আসে তার বেবিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর তারা খুঁজতে বের হয়ে যায় তখনই ব্যাবর কাছে কল আসে লিন্সি বলে উঠে তোমার বেবিকে বাঁচাতে চাইলে এখনই আমার কন্ট্রাকে একটা প্লেসে চলে আসো পুলিশকে ইনফর্ম করবে না এবং ছেনকেও আনবে না তুমি একাই আসবে এরপর ব্যাব লিন্সির দাও ওই প্লেসে পৌঁছে যায় এবং বলে উঠে তার বেবি কোথায় লিন্সি বলে এত তাড়াতাড়ি কেন তোমার বেবি পেতে চাও তখন সে বলে আমি বুঝতে পেরেছি এসব কিছুর পিছনে তোমারই হাত ছিল তখন সে বলে হ্যাঁ আমি ছোটোবেলা থেকে চ্যানকে লাইক করতাম কিন্তু তোমার সাথে তার বিয়ে হয়ে যায় ব্যাব বলে উঠে আমাদের বিয়ে গ্র্যান্ড প্যাড ঠিক করেছিল এবং আমরা দুজন দুজনকে লাইক করতাম তুমি আমাদের মাঝখানে চলে এসেছ তখন লিন্সি বলে হ্যাঁ কারণ আমাকে একবার চ্যান বলেছিল সে তোমার কাছ থেকে ডিভোর্স পেতে চাই তাই আমি এই সব সুযোগ হারাতে চাইনি আমি তো তোমাকে মেরে ফেলার রব ট্রাই করেছি কিন্তু তুমি লাকিলি বেঁচে গিয়েছ এরপর ব্যবহার বাচ্চার আওয়াজ শোনা যায় তখন লিন্সিকে বলে উঠে আমার বাচ্চা কোথায় তুমি তাকে দিয়ে দাও তখন সে বলে আচ্ছা দিয়ে দিব কিন্তু আগে তুমি নিজেকে হাট করো তখনই চ্যান চলে আসে আর এদিকে লিন্সি আয়ানের গলায় একটা ছুরি ধরে এবং তাকে ওয়ার্নিং দেয় যে তুমি নিজেকে শেষ না করলে আমি তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব তাই বারবার ব্যব নিজের ক্ষতি করতে চায় এবং নিজেকে হাট করে মেরে ফেলতে চায় এরপর সে চ্যানকে বলে উঠে তুমি আয়ানকে বাঁচিয়ে নাও কারণ ও তোমার এবং আমার ছেলে এটা শুনে তো লিন্সি আরো রেগে যায় এবং সে আয়ানকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার সময় চ্যান মাঝখানে চলে আসে আর ওই ছুরিটি চ্যানের গায়ে লাগে যেটা দেখে লিন্সে অনেকটা শক্ত হয়ে যায় কারণ তখন চ্যানের কাছ থেকে অনেকগুলো ব্লাড বের হচ্ছিল এরপর তাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে সঙ্গে বলে চ্যানের শরীর থেকে অনেকগুলো ব্লাড গিয়েছে আবার ব্লাডের প্রয়োজন ও নেগেটিভ যেটা আমাদের হসপিটালে অ্যাভেলেবেল না আর আয়নের ব্লাড গ্রুপও ও নেগেটিভ এখন আমাদের বাঁচাতে হলে আয়ন থেকে ব্লাড নিতে হবে তখন আয়ন তাদের সামনে চলে আসে এবং বলে উঠে আমি সব শুনতে পেয়েছি আমি বাবাকে বাঁচানোর জন্য আমার ব্লাড দিব তোমরা আমার থেকে ব্লাড নিয়ে নাও এদিকে আমরা চ্যানকে দেখতে পাই যে সুস্থ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আয়ান তার অসুস্থতার জন্য এখনও কমাতে আছে তার এখনও হোঁস আসেনি আর এর জন্য এখনই তার বোন মেরু লাগবে তখন সে সঙ্গীর সাথে কথা বলে আবার সঙ্গী বলে আমাদের খুব দ্রুত তাকে বোন মেরু দিতে হবে তা না হলে আয়ানের কাছে বেশি সময় নেই আর এর জন্য চ্যান এবং ব্যাবকে ইন্টিমেট হতে হবে তখন চ্যান বলে ওটা আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি ওই দিন যে আমি ড্রিঙ্ক করেছি ওই দিন তুমি কেন আমার শার্ট খুলতে চেয়েছিলে আর ওই দিন আমরা নাইট স্পেন্ড করেছি তখন ব্যাব বলে উঠে হ্যাঁ এসব করেছি আমি আয়ানের জন্য তখন চ্যান বলে উঠে তাহলে তুমি কি রেডি আছো আর তখন ব্যবহার সাই হয় এরপর তাদের দরজার একটা ডোরবেল বাজে যেখানে পোস্টম্যান একটা চিঠি দিয়ে যায় যে চিঠিতে লিন্সি ব্যবহার কাছে ক্ষমা চায় এবং চ্যানের কাছেও আর সে আয়ানের জন্য বোন মেরো দিয়ে গিয়েছিল এটা দেখে তো চ্যান অনেকটা হ্যাপি হয়ে যায় এরপর সিন শিফট হয় এক মাস পর যেখানে চ্যান ব্যবকে কিছু কাজ দেখাচ্ছিল আর তখন ব্যব চ্যানের কান ধরে বলে উঠে আমি এখন তোমার সেক্রেটারি না আমি এখন তোমার ওয়াইফ তুমি আমাকে কাজকর্ম বুঝে শুনে দিবে তখনই কিছু এমপ্লয়িরা বলে উঠে এবার আবার বস তার ওয়াইফের কাছ থেকে মার খাচ্ছে আর গাইস এখানে সুইট এবং রেভেন্স ধরনের চাইনিজ ড্রামাটি শেষ হয়ে যায় থ্যাংক ইউ গাইস